హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ గాన్వీ క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు డిజైనర్ స్లీవ్స్ చూపించిపోతున్నానండి వీటిని ఫోల్డెడ్ కప్ స్లీవ్స్ అంటారు ఇంకా బటన్ టాప్ స్లీవ్స్ అని కూడా అంటారు ఆల్రెడీ నేను హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకున్నానండి మీకు ఈ హ్యాండ్స్ కటింగ్ కావాలంటే కనుక మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కింద నేను ఇది ప్యాచ్ కింద వేస్తున్నానండి అంటే ఫోల్డ్ చేసుకోవడం కోసం వేరే క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీకు కావాలంటే కనుక సేమ్ క్లాత్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఫ్యాంట్కి ఏదైతే క్లాత్ వచ్చిందో ఆ క్లాత్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఎంత తీసుకున్నానంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నానండి వెడల్పు వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఇంకా డబుల్ ఫోల్డింగ్లో ఇక్కడ తీసుకున్నానండి అంటే ఇక్కడ మన హ్యాండ్స్ ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసి కట్ చేసుకుంటాం కదా సేమ్ కింద క్లాత్ కూడా మనం ఏదైతే అటాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ క్లాత్ కూడా సేమ్ ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో కట్ చేసుకోవాలండి వెడల్పు త్రీ అండ్ హాఫ్తో తీసుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది సేమ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు దీనికి ఆపోజిట్ కలర్ వేస్తే కనుక మనకి హ్యాండ్స్ చివర్ బాగా కనిపిస్తుందండి ఇదైతే బటన్ పెట్టుకోవడం కోసం మనం వేరేగా అటాచ్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఫస్ట్ బకరం కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న బకరం వచ్చేసి డ్రెస్లకి అవి యూజ్ చేస్తాం కదండి ఆ బకరం తీసుకున్నాను నేను డబుల్ ఫోల్డింగ్లో తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే మనకి టూ హ్యాండ్స్కి కావాలి కదా అందుకోసం డబుల్ ఫోల్డింగ్లో తీసుకుని ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పొడుగు వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నానండి వెడల్పు వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ కంటే కూడా ఒక టూ పాయింట్స్ తక్కువగా తీసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా హాఫ్ ఇంచ్ తర్వాత ఒక టూ పాయింట్స్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీకు కావాలంటే వన్ ఇంచ్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు వన్ ఇంచ్ కొంచెం వెడల్పు అవుతుందని చెప్పేసి ఒక టూ పాయింట్స్ తగ్గించి తీసుకుంటున్నానండి ఇలా తీసిన తర్వాత స్ట్రైట్గా లైన్ కింద డ్రా చేసేసుకోండి ఈ బకరం వేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టిఫ్గా ఉంటుందండి అందుకోసం బకరం కట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకోండి మనం ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన చూసారు కదా హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకోండి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఈ మిడిల్ వన్ చూసుకోండి మీరు వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నట్టయితే హాఫ్ ఇంచ్కి మిడిల్ వన్ అవుతుంది కదా నేను ఇక్కడ తగ్గించి తీసుకున్నాను కాబట్టి పాయింట్స్ లెక్కను చూసుకుంటున్నాను మధ్య భాగంలో ఒక మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వీ షేప్లో డ్రా చేసుకోండి ఈ వీ షేప్లో డ్రా చేసుకోవడం ఎందుకంటే బటన్ పెట్టుకోవడానికి అక్కడ వీలుగా ఉండేటట్టు మనం అలా మార్క్ చేసుకుంటున్నామండి చూసారు కదా ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసేసుకోవడమే చాలా ఈజీ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే కనుక వీడియోని ఇంకొకసారి చూడండి ఈ హ్యాండ్స్ అనేవి చాలా నీట్గా ఉంటాయండి చాలా బాగా కనిపిస్తాయి చూడడానికి మీకు సేమ్ రెడీమేడ్ లుక్కే వస్తుంది టాప్ కన్నా డ్రెస్ కన్నా దేనికన్నా వేసుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఇలాగే మనం ఇలా స్ట్రైట్ చూపించాను కదండి ఇప్పుడు వన్ అండ్ ఇంకొక మోడల్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ వెడల్పు వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను నేను మొత్తం క్లియర్గా అయితే చూపించట్లేదండి అంటే ఇలా కూడా మోడల్ ఉంటుంది అని చూపిస్తున్నాను నేను ఇది కూడా చాలా ఈజీ అనండి అది కొంచెం సన్నగా తీసుకున్నాం కదా ఇది కొంచెం వెడల్పు వస్తుంది అంతే అంటే మీకు ఏ మోడల్ కావాలంటే అలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను కదండి అటు హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు హాఫ్ ఇంచ్ తీసేసారు అనుకో మధ్యలో హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటుంది చూసారు కదా పైనుంచి ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలండి ఇది ఇంకొక మోడల్ మాట ఇది కూడా కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు మీకు కొంచెం ఈ మోడల్లో వెడల్పు ఎక్కువగా కావాలంటే కనుక ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నేను ముందు చూపించాను కదండి స్ట్రైట్గా అలా కూడా వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా ఈ బకరం వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి క్లాత్ లోపల స్టిఫ్నెస్ వస్తుందండి అందుకోసం బకరం వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా పెడితేనే ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో మీకు మనం వేరే సెపరేట్ క్లాత్ వేసుకుంటేనే మనకి ఈ ఫోల్డెడ్ స్లీవ్స్కి బాగుంటుందండి సో నేను ఫ్యాంట్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఇది ప్లాజో ఫ్యాంట్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఆ ఫ్యాంట్ క్లాత్ కొంచెం మిగిలితే ఇలా హ్యాండ్స్కి యూజ్ చేస్తున్నానండి నేను ఇక డబుల్ ఫోల్డింగ్లో కట్ చేసుకున్న మధ్యలో కట్ చేసేసుకుని ఈ టూ పీసెస్ని మనం హ్యాండ్స్కి జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మిగిలిన క్లాత్ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదండి దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డ్ ప్రింట్ మనకి ఎటువైపు ప్రింట్ ఉందో అటువైపు కాకుండా రివర్స్లోనే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి నేను రివర్స్లోనే ఫోల్డ్ చేశాను కాకపోతే ప్రింట్ అటు ఇటు కూడా సేమ్ ఉంది అందుకే మీకు అలా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఉల్టా చేస్తాం కదండి అందుకోసం రివర్స్లోనే వేసుకోవా
స్టిచ్ చేస్తున్నాను నేను బకరం మీద స్టిచ్ చేయకూడదండి దాన్ని పక్కన స్టిచ్ చేయాలి అది ఎలాగా అతుక్కుపోయింది కాబట్టి దాని మీద స్టిచ్ కాకుండా దాని పక్క నుంచి స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి ఈ కార్నర్ షేప్లో మీరు స్టిచ్ చేస్తున్నప్పుడు సూది పైకి ఎత్తి అప్పుడు సైడ్ కన్నా జరుపుకోవాలండి మీకు అక్కడ వీ షేప్ అన్నది అలా అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు నార్మల్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కనుక స్టిచ్ అన్నది రాదని నేను చూస్తున్నారా అక్కడ నేను సూదిని పైకి లేపిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకి దింపుకుంటున్నాను వీ షేప్ కుట్టేటప్పుడు చూసారా మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మీకు తెలుస్తుందండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే కనుక మీకు నీట్గా వస్తుంది సేమ్ మనకి జెంట్ స్టైలింగ్ ఎలా ఉంటుందండి అలానే వస్తుంది మనం కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ తీసుకుని కుడితే కంగారు పడకూడదండి కంగారు పడుతూ కుడితే మనకి నీట్గా రాదు ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా ఇంకా ట్రై చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది మీరు మామూలుగా హ్యాండ్స్ కుట్టుకోకుండా ఇలాంటివి వేస్ట్ క్లాత్ ఏదన్నా ఉంటే కనుక వాటి మీద ట్రై చేసి చూడండి ఇది చిన్నపిల్లలు కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మనం బేబీ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసినప్పుడు హ్యాండ్స్ కొంచెం త్రీ ఫోర్ తలా పెట్టి వాళ్ళకి స్టిచ్ చేసామనుకో చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాటి వాళ్ళ మీద ట్రై చేసామనుకోండి తక్కువ క్లాతే కాబట్టి వేస్ట్ అయినా నో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలండి సారీ ఫస్ట్ నేను ఒకటి రివర్స్ చేసి చూపించాను మీకు చూపించలేదు కదా అందుకోసం నేను సెకండ్ వన్ను మీకు రివర్స్ చేసి చూపిస్తున్నానండి నేను ఇక్కడ ఒక పిన్ తీసుకు టూత్ పిక్ తీసుకున్నాను ఆ టూత్ పిక్తో ఇలా ఉల్టా చేసేస్తుంది అనమాట చూసారా చాలా సింపుల్ అండి చాలా ఈజీగానే మీకు ఇలా ఉల్టా చేసేసుకుంటే ఈ బకరం షీట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది స్టిఫ్గా కూడా ఉంటుంది క్లాత్ అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు వీ షేప్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం లోపల మళ్ళీ ఇలా నేను ఒక స్టిక్ పెట్టుకుని సరి చేసుకుంటున్నానండి చూసారా ఇవి మనకి రెడీ అయిపోయినాయి కదా వీటిని రెడీ చేయడమే కొంచెం కష్టం అండి ఇవి మనకి తయారైపోయినాయి అంటే మన హ్యాండ్స్ అనేవి స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ హ్యాండ్స్ కట్ చేశానని చెప్పాను కదా ఈ హ్యాండ్స్కి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ అనేది ఎలా అటాచ్ చేస్తానో చూపిస్తాను చూడండి చూసారు కదా ముందు నేను క్లాత్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి హ్యాండ్స్ని మనకి ఇది టాప్ అన్నది సారీ కింద మన క్లాత్ అనేది పైకి రావాలి కాబట్టి ఎలా అటాచ్ చేస్తున్నానో చూడండి చూసారు కదా రివర్స్లో ఉండాలండి మనం అటాచ్ చేసుకునేది రివర్స్లో ఉండాలి హ్యాండ్స్కు ఉన్న ప్రింటు పైకి కనిపించకూడదు కిందకు ఉండాలి మీరు కుడుతున్నప్పుడు అర్థమైపోతుందండి ఈ విధంగా కనుక కుట్టుకున్నారనుకో రివర్స్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ అనేది పైకి వస్తుంది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను చూసారు కదా హ్యాండ్స్ ప్రింట్ అన్నది కిందకి పెట్టాను ఏదైతే కుడుతున్నానో ఆ ప్రింట్ హ్యాండ్స్ పైకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మధ్యలో అది పెట్టుకున్నానండి ఏదైతే బటన్కి పెట్టుకోవడానికి రెడీ చేసుకున్నామో అది మిడిల్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం చూసారా మీకు అర్థమైందా హ్యాండ్స్ ప్రింట్ కిందకు ఉందండి అంటే ఏదైతే మనకి చేయి పైకి రావాలో అది కిందకి పెట్టుకున్నాను దానిపైన ఈ బ్లాక్ క్లాత్ ప్రింట్ అనేది దాని మీదకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నా అనమాట మధ్యలో మనం ఏదైతే బటన్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని హ్యాండ్స్ మధ్యలోకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి అంటే హ్యాండ్స్ క్లాత్కి పైన ఫోల్డెడ్ చేసే క్లాత్కి మధ్యలో బటన్ది పెట్టుకోవాలండి అర్థమైంది కదా మీకు ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు దీన్ని రివర్స్ చేస్తే చూడండి ఈ బటన్ అన్నది బటన్ పెట్టుకునే క్లాత్ పైకి వచ్చేసింది చూసారా ఈ పై ప్రింట్ కూడా మనకి పైకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను కదండి మీకు తక్కువగా క్లాత్ ఉందనుకోండి త్రీ ఇంచెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు కొంచెం తగ్గుతుంది అంతే ఇక్కడ కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసేసుకోండి చాలా సింపుల్గా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి చూస్తున్నారు కదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను మీకు ఆ డౌట్స్ అనేది క్లియర్ చేస్తాను ఇక్కడ సింగిల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను కదండి ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి డబల్ స్టిచ్ ఇలా డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చూడడానికి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుందండి సేమ్ రెడీమేడ్ మోడల్ లానే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో కలర్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుందండి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి సిమెంట్ కలర్ వచ్చింది కింద మనం ఫోల్డ్ వేసింది బ్లాక్ కలర్ మీద మళ్ళీ ప్రింట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి హ్యాండ్స్ అనేవి చాలా నీట్గా కనిపిస్తున్నాయి మనం నెక్కి ఎటువంటి మోడల్ పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదండి ఇలా హ్యాండ్స్ వేసుకున్నాం అనుకో 
చూడడానికి చాలా డీసెంట్గా కనిపిస్తుంది మనకి డ్రెస్సెస్కి వేసుకోవచ్చు టాప్స్కి వేసుకోవచ్చు ఇలా ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది కదా బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే